स्टूडेंट्स दिस इज एन सी आर टी प्रॉब्लम टू पॉइंट नाइन फ्रॉम पेज नंबर फोर्टी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओके इन स्टेटमेंट दे आर सेइंग द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज सेवन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पार फोर्टीन सेकेंड इनवर्स थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस ओके नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड वेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पार फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स हिट्स द मेटल ओके दे आर सेइंग रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू वन इंटू टेन रेज टू पार फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स इज हिटेड द मेटल सरफेस नाउ वट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ओके वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट द फॉर्मूला वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू थ्रेश होल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनर्जी बट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी ओके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पार फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स एंड वी आर ऑल्सो हैविंग थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट इक्वल टू सेवन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पार फोर्टीन सेकेंड इनवर्स राइट so first of all we'll see the formula for energy of photon so energy of photon will be e equal to h nu right and uh, we'll have threshold energy threshold energy is denoted by e not equal to h nu not okay the minimum amount of energy to eject an electron from its metal surface right now we'll put the uh, notations over here so h nu equal to थ्रेश होल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो विल टेक दिस वैल्यू ऑन वन साइड सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू नाउ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव वेन आई टेक दिस वैल्यू ओवर हियर इट विल टर्न इन टू नेगेटिव वैल्यू सो एच न्यू नॉट राइट now i'll put the value so kinetic energy equal to uh, here h is planck's constant whose value is 6.626 into 10 raise to power minus 34 joule second right and we are having frequencies right now put the values so i'll take uh, h common so h bracket new minus new not right now put the values kinetic energy equal to 6.626 into 10 raise to power minus 34 joule second and new is 1.0 into 10 raise to power 15 second inverse minus new not 7.0 into 10 raise to power 14 second inverse now we are having a subtraction sign in between these two powers so first of all we will convert uh, these powers into similar state so uh, what we will do i'll simply simplify this value so 6.626 into 10 raise to power minus 34 joule second i'll write this value like this Into ten into ten raised to power fourteen. So what does it mean? It means we are having multiplication between these two powers. If I'll uh, perform multiplication operation over here, so these powers will be added uh, in each other. So fourteen plus ten raised to uh, one means fifteen, right? So now I'll write this value six point six two six into ten raised to power minus thirty four joule second one into ten that means ten into ten raised to power fourteen minus seven point zero into ten raised to power fourteen. Now we are having subtraction sign in between the powers. So uh, I'll take these powers common. So it will be six point six two six into ten raised to power minus thirty four joule second. 10 minus 7 and i have taken the power is common so second inverse now this second inverse is cancelled with this second and 10 minus 7 that means 3 so 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule into 3 into 10 raised to power 14 now 
I'll multiply 6.626 with 3. So I'll get 19.9. Compile the powers 10 raised to power minus 34. Now we are having multiplication in between these powers. So 10 raised to power minus 34 plus 14. So it will be 10 raised to power minus 34 plus 14. Right? Joul, we are having unit uh, of energy only. Now, minus 34 plus 14, that means minus 20. So, 19, I can write 19.9 like this, 1.99 into 10. If I'll multiply 1.99 with, uh, with 10, I'll get this value again. Into 10 raised to power minus 20 joule, right? Now, uh, there are multiplication again in between these two powers. So, uh, they will uh, add in each other. So, it will be 1.99 into 10 raised to power minus 20 plus 1. So, it will be minus 19. Joule is the only unit of kinetic energy. So, the kinetic energy of an electron emitted when a radiation of frequency nu equal to 1.0 into 10 raised to power 15 second inverse hits the metal is 1.99 into 10 raised to power minus 19 Joule.